是谁？到底是谁？小五，不许这么说话。就那次同学聚会，但是后来我们都没有联系过了。我把他所有的联系方式都删了，真的，小五。对不起，你还好意思说？对不起，还好意思说？小五，小五，小五，大哥，你别激动，那不是我的孩子，老婆是不是你的？你倒要说什么？你爱他吗？你还爱他吗？大哥，咱们像朋友一样说几句心里话好吗？我们同命相连，什么同命相连？三个月前，我心爱的女朋友跟我提出了分手。突然间有一天，她跟我说她怀孕了。你跟我说有什么用啊？你听我把话说完。我当时不知道这个孩子是不是我的，换做是谁都忍不了。你就别吧。我没有别，我接受。你还真能忍。说实话，当时我的心像一把刀子一样，一刀一刀捅着这里。我就心想着，等着孩子生下来，我倒要看看是不是我的，那到底是谁的？孩子是别人的。这种女人就应该甩了她。你知道，我看着我当时女朋友的时候，她那种可怜、无助的眼神，忽然间感觉到，我是他这个世界里唯一可以依靠的男人，所以我接受了。那结果呢？结果。结果因为一次意外，孩子没保住。那你们最后分手了吗？他觉得对不起我就，就走了。大哥，我看得出来你特别爱你的老婆，你老婆也非常非常的爱你。咱们都是做男人的，心胸宽阔一点，宽容一点，啊！你说人这一辈子谁没犯过错误呀？你就没犯过吗？你们还是彼此相爱的，将来的生活一定是幸福的。抓住他的手，陪他度过这个难关。小五，小五，对不起，我错了，你原谅我好不好？对不起，小五，小五，小五。其实，陈奇的事情，我早就知道了。小五啊，你常年不在家里，我跟陈奇是相依为命啊。陈奇，她是我的儿媳妇，可是她比亲闺女还要亲呢、啊。她是有错，可是她心里已经认错了。她心里的苦啊，我是看得明明白白。我之所以没有提这事儿，我是理解她。我跟你们说啊，从今往后，这孩子他就是我的亲孙子。
原谅我好不好？小五，我真的知道错了，小五，对不起，我求求你原谅我吧，对不起，小五。谁都不希望有一个破碎的家庭。为了家庭的幸福，男人应该主动站出来，哪怕做一点点的退步，这个家庭才会一直幸福下去。每个人的家庭都有自己的幸福和不幸，外人怎么能看得到呢？是啊，想要得到一个幸福的家庭是很难的。但是我们男人的职责不就是要承担更多的责任，让这个家庭更加完整、更加幸福吗？话是这样说，可有几个人能做到这样？你能，只要你愿意，你就一定能做到，因为你还爱着他。怎么，不打算？跟江磊谈谈吗？思贤，你来一下我办公室。董思贤，这回该回家了吧？上次蔡淑敏来录节目，不是都定好了吗？怎么最后嘉宾还是换成左右了？怎么左右录的节目效果不好？你先回答我。是人家蔡淑敏觉得我讲的太学术了。不适合他的观众群，就临时换了左右。那期节目我还真看了，这左右表现的蛮不错的，是吧？我我觉得也不错。左右最近在科里表现怎么样？还可以，嗯，比以前成熟多了。你已经做得很好了，对一些表面的事情，可以不用那么在意。要有点团队意识，别看是一点点小事情，全院的元老、全院的职工可都看着了。对于你们科，对于你，我还是有期待的哟。我明白。哎，左右，我刚刚从院长那儿出来，院长夸你的节目做得好。嗯，没事，苏爸。哎，你怎么还能回家？啊，我跟钱雷的事情，我知道怎么办了。行行行，我要不是你连接，我都懒得管你。行了，你先做好你自己的事情吧。兄弟，咱们是男人，女人嘛，就是用来哄、用来宠的。咱们不主动低头，还指望他过来求你啊？啊？行，我心里有数了。嗯。快点，快点，快点，快点，四个两百迈！嘘，别像女人一样，你才女人呢。哎，梅小姐，你好。哎，上周你刚来过。这又来了，是哪里不舒服吗？我这肚子吧，就有的时候像闹肚子那么绞着，疼一阵一阵的，所以我今天想来看看
。这样，你到我的诊室，我帮你检查一下。啊，不用不用，我自己找左医生吧，反正他看我也习惯了。这样吧，针对你这样重要的 VIP 客户呢，我陪着你去找左医生，然后我们两个一起为你做个会诊，好不好？啊？不用了，我这个……啊，哎，有个事儿我可以问你一下，着急吗？你先等一下，要不你给……哎。你们先忙，反正我跟左月也熟，我自己找他去算了。啊，行，那有什么事情随时给我打电话，好不好？啊，什么事情啊，这么着急？哎，其实也没什么事儿。你没事，你没看到我要陪着梅小姐去检查吗？我刚看他脸色不好，听说人家又是四胞胎啊啊，身份尊贵，你要是没事儿。在你手上好了，你家属会感激你。要是有事儿，一旦出了问题，那不是连累你了吗？行，我知道了。喂，妈。出什么事儿了？我也不知道为什么，是女儿开始还好好的说着话，然后就躺在地下，完了就浑身抽筋儿，我叫她她也听不见了。妈，你先别着急，家里有急救箱，拿着压舌板压住她的舌头，赶紧打幺二零。药箱，我的药箱放哪儿了？我也不知道，你快回来吧，孩子要出什么事儿，我跟你没完啊！好好好，我这就回来。哎，这个，哎，这个，这个，哎，谢谢谢谢。稍微等一下，医生马上就来。您跟我开玩笑呢吧，院长？我让你当副主任，这么大的事儿跟你开玩笑，你什么时候见过我开玩笑？我，院长，左右。不是您，您仔细看看，我哪像当领导的样啊？你坐下。谁像领导啊？不都是历练出来的？我再怎么练也练不成领导啊！你不能拿我当董思贤那么练啊！我跟您说啊，让我当领导，这医院离皇帝不远了。严肃点。不是那个意思。你看，我当领导的话，董思贤怎么办？你当你的副主任跟他有什么关系啊？不是院长，我跟你说句心里话啊，您啊还是另请高明吧。啊，心意我领了。这个院长啊，不是这个领导这个事儿啊，我从来就没想过，真的。你看，第一我资历不行，第二呢我又这么年轻，第三你看我当了领导穿不了花衣服，是不是？没有说服力。行行行了，别说了。你先回去好好考虑考虑，不要急着回答我。在正式下令之前，一切还都是待定。等你考虑好了，再来找我，好不好？哎呦，去吧，我去想想。嗯，行吧，院长，我先走了。怎么考虑好了？真好。哦，来了。左右。啊。你去哪儿了？我去，不是你，你怎么了？我来做检查。哦，那什么，你先进去躺着，我给你检查一下。慢点啊。
和往事无心。来，呼吸。深呼吸，吐气。怎么了？别说话。呼吸，吐气。不可能啊！四胞胎只有两个胎心。不会是连体婴吧？不是。到底怎么回事？你说话呀！你告诉我，今天你找我来是不是哪不舒服？我就前段时间像闹肚子一样，一阵一阵的疼，一会儿疼一会儿不疼的。扶我起来看看。别动，别动啊！你扶我起来，快！别起来，准备退烧。好，怎么了？别激动，别激动，听我的，别激动，没事的，没事的，好吧？啊，疼！别紧张，深呼吸，握住我的手，没事的。啊，有我在，有我在。深呼吸，深呼吸，深呼吸，好吧，深呼吸。怎么了？紧急情况，需要马上手术，很有可能胎儿全保不住。我帮你打。四胞胎已经没了两胞，怀疑子宫内大面积感染，只能先做引产手术。怎么会这样？郭姐，郭姐，她怎么回事？先兆子贤，需要马上抢救。那孩子能保住吗？尽量争取吧。先帮你起伏吧。别，还是那边紧急，这边我来处理。千万别记恨我啊！请你一定要保住我的孩子，哪怕保住一个也行。你现在身体最重要，孩子以后还可以再生的。不是不帮你保住，现在有两个胎儿应该已经死亡，另外两个，一个已经进入感染区，另一个肯定会受到影响。你最好做好心理准备。我没法做这种心理准备，我求求你，帮我保住孩子。你的心情我们都很理解，你放心。但凡可以的话，我们一定会尽力的。你们必须帮我保住孩子，哪怕保住一个也行啊！签字吧。并伴有先兆子痫，初步确诊，妊高症，并发重度子痫前期，立刻准备百分之二十五的硫酸镁，还有五百毫升百分之五的葡萄糖精灵。心跳，正常。准备手术。
确认有两个死胎，准备取出。说第一个，上吧。去说第二个。期待缠绕，固定住这里。来，我来整理。许谦，第三个没有保住。血压降低，心跳加速。目前出血量五百 cc， 暂时不需要输血。最后一个，争取保住。催化，开始撕裂了。溶解裂痕有三处，麻烦了。许谦，产妇生命体征下降。注射肾上腺素。准备取出最后一个子弹，全部取出。
哎呀，你就能不能坐一会儿啊？啊，你这，你这是着什么急呀、啊？我能不着急吗？哎，你说咱们家两个妇产科的大夫，哎，一个是一天到晚不着家，还有一个就顾着自个儿谈恋爱，自己家里有个孕妇都没人管，谁知道会出这种事儿啊？这不是已经送来了吗？出了事儿再送来，都晚了。哎，思贤在里边呢，啊，你就放心吧。没思贤磊磊还不会受这么大的罪呢，这是都怨他，我算是白养活他了。哎呀，这是医院，你消停会儿。我消停得了吗？那里面躺着的是我闺女，送来的时候人都不省人事了，我叫他他都听不见。思贤呐，是这个医院里最好的医生，你还担心什么呀？肚子里头还有孩子呢，我都不知道现在怎么样。思贤呐，是妇产科的专家，他会有办法的。如果他也没有什么办法，那就等以后再接再厉了。再接再厉，再接再厉，什么时候才能再有孩子呀、啊？咱们，磊磊好可怜啊！以前做过一次流产，送到病房的时候一定要小心，继续监控他的血压，到病房再做一次全面检查。好的。嗯。怎么不在这儿啊？不记得了，在家里面抽搐，晕倒了，送到这里控制住了，放心吧。孩子没事吧？没事，你们两个都没事，放心吧。对不起，思贤，我不应该跟你赌气的。老婆，别这么说，是我对不起。你怀孕了，我应该陪在你的身边的啊。我真的很想要这个孩子。我知道，我要保住我们这个孩子，放心吧。观察一下。一会儿送入病房。等一下都不知道怎么跟他说。我说吧。多难得呀，四胞胎。最不愿意做这样的手术了，看着那么小的生命就这么夭折了。看来她怀上四胞胎肯定有问题。我们都猜到了，只是不知道结果会是这样。聪明反被聪明误吧，去看看你姐吧。以后让他在医院怎么做工作啊？妈，别闹了，真的没事儿啊？啊，妈，你们放心吧，磊磊没事儿。我告诉你，磊磊要是有个三长两短，你就别管我叫妈。你放心吧，我不会让你有事儿的。<笑>
我一直陪在他身边。送去病房。行了，你说你弄的这是什么事儿啊？那那会儿人手机都弄坏了，你这个不知道啊？还有什么大事儿？留院观察，系统治疗。我们能做些什么吗？轮流值班吧。你们那边情况怎么样？我们已经尽了最大努力了。就怕这事儿没完没了了。姐，你放心，好好养好身子，全家人都在呢。行，左右，呃，你去忙你的病人吧，有我们在。啊，嗯，忙去吧，忙去吧。叔叔阿姨，先你就是我太太的主治医生，啊，你是她老公吧？你好，我不好，我四个孩子都没了，你觉得我该好吗？别太难受了，换成是你，你难不难受？我们已经尽力了，是吗？尽力了，你以为一句尽力了就能摆脱所有的责任，对吗？对，没错，我太太是在责任书上签字了。那你的意思是？我不喜欢仗势欺人，也不喜欢以权谋私，但我要讨一个公道。你觉得你老婆的责任是我们造成的？我太太出了事儿，作为主治医生，你不知情，四胞胎有危险，为什么没提前发现？是，我现在非常理解你的心情，但是如果你这么说的话，无话可说。因为你理亏，所以没话说了吧？先生，你老婆在这个医院做的所有的化验、所有的数据报告，你可以到任何地方去检验，我没有问题。好，我一定会找比你们更权威的部门检测。他刚刚做完手术，需要休息。你是打算转院呢，还是继续留院观察？这就是我们自己的事儿了，用不着你操心吗？嗯，有事随时找我吧。左右，上午刚跟你谈完话，下午你就给我捅娄子。院长，我们没有做错任何事，一切都是按照规矩和流程办的。一切都按流程规矩办的，你敢把你刚才的话再说一遍吗？可是化验结果显示是一切正常的。先听院长把话说完。院长，你们俩先坐下。你们自己看，你们比我更专业。院长。我敢肯定，他们的化验单是伪造的。伪造的？为什么？
什么要伪造？我怎么知道？很简单，如果是那张化验单的话，他需要提前流产；如果用这张化验单，就可以继续保胎。他们不是医生，他们不知道存在多大的危险。我现在就是想知道是谁伪造的化验单。就是，有可能是谁、啊？其实想伪造的话，怎么样都可以伪造出来。那也是你的失职，明知道四胞胎有多大的风险，为什么不多检查几次，多仔细的检查检查，甚至可以让他留院观察？院长，他要真心想伪造化验单的话，我检查十次、一百次，他拿出的结果都是一样的。况且不能因为他为咱们医院捐赠了物资的话，我们就对他格外照顾吧。左右没有错，怀孕两个月的时候，无论发生什么，只要是正常的都不需要留院观察，这是流程啊。可是现在人家找上门来了，说我们没有及时发现问题，导致他四胞胎流产，导致他出现了生命危险。我们没有让他有生命危险，反而是我们救了他，这一切完全可以避免呀、啊。你别说了，院长，我知道现在医院压力非常大，现在当务之急是要查清楚事情的真相。可是他们已经伪造，已经隐瞒了，我们想查也查不到啊！伪造化验单这么严重的事情，一定要查清楚。好，那我跟你一起查。你们去查，查出问题，人家能承认吗？那院长，您希望我们怎么做呀？不是我说你们怎么做，是人家逼得我们让我们怎么做。好。那他让我们怎么做呀？让我开除你。开除我？他以为他是谁呀？应该是他们家开的，说开除我就开除我，凭什么呀？你先冷静点儿。这样，你先休假一个星期。院长，不能因为他们有钱有势就这样冤枉我们。院长，答应我一件事。你说。让我把这件事情调查清楚。你亲自去查，对他有说服力吗？这样，我派董思贤去查。好，我同意。这样于公于私的话都合理。行了，你们先回去吧。注意，尽量回避患者家属见面，别再节外生枝。别生气了，事情一定会查清楚的。习惯了。嘴硬。就怕董思倩没时间，换别人照顾他老婆，他不放心。我就知道你不甘心。这样吧，我们暗中调查，如果有什么线索，第一时间告诉他，让他来汇报院长。你知道吗？上午院长让我当副主任，下午就出这事儿，太逗。让你当副主任，这是好事儿啊！哎呀，算了，不提这事儿了，给我我也不当。现在当务之急是赶紧把这事调查清楚，烦死我了。你放心吧，我们不会被冤枉的。哎，真的，这化验单子太可疑了。如果是福音社打印出来的，为什么连纸张都一样？先别想这么多了，你先回去休息吧，我去查房。